सिनेमा विगरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ஆயிரம் கோடி எடுக்க போற படத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க நீல சொக்கா மாறனையா படத்துல எனக்கு பிடிச்ச ஒரே நடிகர் நீங்க தான் விமானம் சேதம் அடையல அப்படின்னு அமெரிக்கா உத்தரவாதம் சொல்லி இருக்கு நானும் சாட்சிதா கொடுங்கய்யா நான் நல்லா செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உன் மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்னு சொன்ன நான் பேசின ரெண்டு வசனம் இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்பதான் இயக்குனர் ஐயா வாக்கு வேத வாக்கு அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவர் பெரிய உருவம் கோவிச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னா லேசா இப்படி லேசா அப்படி தள்ளனே இயக்குனர் ஐயா கோபம் வந்து அடி மணியே மணி குயிலே மாலை இளங்கதிரழகே பின்னணி குரல் பாடலாசிரியர் பசிக்கு நடிப்பு ருசிக்கு தெண்டுல்கரிங்க விளையாடணும்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் ஆனா ஒரு பிச்சைக்காரர் பாட்டு பாடினா அதுதான் நான் கவனிக்கிறேன் சார் இருக்காரு சார் சூப்பர் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கிறேன் தம்பி சூப்பர் சார் உண்மையிலே படத்துல வந்து உங்க கேரக்டர் வந்து நீங்க வரப்பெல்லாம் கிளாப்ஸ் பயங்கரமா இருந்தது நீங்க பேச அந்த ஒரு டைலாக் எங்க நானே சாட்சி நானே சாட்சி அப்படின்ற டைலாக் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது படம் உங்களை பார்த்ததுல இந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி சார் கிடைச்சு சூப்பர் டிலக்ஸ் அலுவலகத்துல நண்பர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டாங்க ஓகே நானும் மனு போட்டேன் ஆனா என்ன கூப்பிடல அவர் என்ன வலு கட்டாயமா கூட்டு போயிருக்காரு கூட்டு போய் உதவி இயக்குனருக்கு அவருக்கும் வாக்குவாதம் நடந்தது அவரு நடிச்ச படம் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த படத்தை உதவி இயக்குனர் பார்க்காமலேயே எனக்கு நடிச்சு காமிங்க நான் படம் முடிச்சு இயக்குனர் காட்டணும் வந்தாரு அந்த நடிகருக்கு கோபம் வந்துச்சு அந்த நேரத்துல அவர் கோச்சிட்டு போயிட்டாரு அந்த நேரத்துல உதவி இயக்குனர் அமிர்தராஜ் என்னை கூப்பிட்டு அண்ணே நீங்க ஏதாவது வசனம் பேசி நடிக்கிறீங்களா படி படம் முடிச்சு இயக்குனர் காட்டுறேன்னு சொன்னாரு சரி தம்பின்னு ஒரு வசனம் சொன்னேன் அது இயக்குனருக்கு போட்டு காமிச்சாரு ஆனா ஆறு மாசம் கூப்பிடவே இல்லை ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் சரி நம்ம நடிச்சது சரியில்லை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு படத்துல உள்ள வசனம் கொடுத்தாங்க ஒரு அஞ்சு வரி அது மனப்பானம் பண்ணி பேசி நடிச்சேன் படம் பிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஆறு மாசம் கூப்பிடல அவ்வளவுதான் ஆமா அங்க அங்க ஒரு சில நடிகர்கள் தேதிகள் ஒத்து வராம அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பிரச்சனைகள்னால கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு இயக்குனர் தரையில உட்கார வச்சு இந்த வேஷத்துல நீங்க தான் நடிப்பீங்க அப்படின்னு ஐயா சொன்னாரு எனக்கு இந்த நடிப்பு சோதனையில நல்லா வராது ஆனா படப்பிடிப்புல சிறப்பா நடிப்பேன்னு சொன்னேன் உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க தான் நடிக்க போறீங்க அப்படின்னு இயக்குனர் ஐயா சொல்லி அந்த தையல்காரர்கிட்ட போய் உடை அளவு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஐயா ஓகே அப்பதான் நம்பிக்கையே வந்து இல்ல அப்பா படத்தை நடிக்க போறாரு இருந்தாலும் இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல எதிர்பார்க்கல அவ்வளவு பெரிய ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படத்துல நடிச்சேன் அஞ்சு வரி பேசுவேன் படத்துல ஆனா படத்துல பார்த்து ஒரு வரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த படத்துல கூட நம்ம அஞ்சு வரி வசனம் கொடுத்தாங்க படத்துல ஒண்ணு பெருசா இருக்காது இருந்தாலும் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போனேன் இப்ப பார்த்தா ஊரு பூரா அற்புதம் அற்புதம் அற்புதம்னு பசங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க தேவத மாதிரி பொண்ணுங்கள்ல என்னை வச்சு புகைப்படம் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பார்த்து பொன்னியின் செல்வம் படத்துக்கே கூப்பிட்டாங்க ஆயிரம் கோடியில எடுக்க போற படத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நடந்து போயிட்டு இருந்தப்போ சுப்பிரமணிய சிவா திருடா திருடி இயக்குனர் அவர் அண்ணே கலக்கிட்டீங்க கை கொடுங்க அப்படின்னாரு அடுத்த படத்துல நான் கண்டிப்பா கூப்பிடுறேன்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் இந்த நீல சொக்கா மாறனையா 
அவர் படம் எடுக்க போறாரு அதே நடிக்கிறீங்களா அதுல வாய்ப்பு தரேன் அந்த படத்துல எனக்கு பிடிச்ச ஒரே நடிகர் நீங்க தான் வேறு யாருடைய நடிப்பு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு யார் கேட்கும்போது சந்தோஷமா இருந்தது இது அந்த வசனம் இது நாலு வரைக்கும் பேசுங்க அப்படின்னாரு பேசு காட்டினேன் ஒரு வீக்கு நான் கிட்ட யோ அப்படியே பேசுறாருயா யோ வாயா வாயா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அங்கே ஒரு அறையில் என்ன வசனம் பேச சொல்லி பதிஞ்சு வச்சிருக்காங்க இப்போ எங்களுக்காக பேசி காமிக்கிறீங்களா பேசி காமிக்கிறா பேசுங்க பேசுங்க அற்புதம் அற்புதம் சீக்கிரம் கதவை தோற அற்புதம் அவங்க எல்லாம் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அற்புதம் அவங்களுக்கு சேவை செய்யறது உன் கடமை இல்லையா சந்தேகமே சாத்தானின் திறவுகோள் சந்தேகமே சாத்தானின் பல்லக்கு அற்புதம் இப்படி எல்லாம் பேசி காமிச்சேன் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க சூப்பர் சூப்பர் நானே சாட்சி நானே சாட்சி சூப்பரா வேற யாரெல்லாம் வந்து இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ சொன்னீங்களே சொன்னீங்களே அது மாதிரி வேற யாரெல்லாம் உங்கள்கிட்ட பேச அந்த நடிகர் விஜய் அப்பா கூட நாற்பது படத்துல இணைய கிணற வேலை பார்த்துருக்காரு ஒருத்தர் அவர் தொலைபேசி போட்டு என்னையா ஒரே படத்துல உச்ச நட்சத்திரம் ஆயிட்டியே ஊர் பூர ஓம் பேச்சு தான் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு கேட்கும்போதே சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது முகநூல்ல அடிக்கடி என்னென்னமோ விமர்சனங்கள் எல்லாம் அமெரிக்கா உத்தரவாதம் சொல்லி இருக்கு நானும் சாட்சிதா அப்படி என்ன போட்டாங்க ராமநாதபுரத்துல ஒரு தெருல மூணு நாள மின் தடைய நானும் சாட்சிதா என்ன போட்டாங்க இந்த மாதிரி ஊரு பட்ட அந்த முகநூல்ல வந்தது எனக்கு ரொம்ப என்ன என்ன பத்தி இப்படி எல்லாம் போடுறாங்க நான் ஒரு சின்ன நடிகன் தானே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம விகடன் விமர்சன குழு மிஷ்கின் கூடாவே வரும் ரமணாவின் நடிப்பு அற்புதம் நாங்கள் சாட்சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது என்னோடய முதல் பத்திரிகை அது புகைப்படத்தில் அவங்க எழுதுனது அப்படியே அச்சு அடிச்சு தான் நான் இப்போ ஒவ்வொரு அலுவலகத்தில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கே போனாலும் உதவி இயக்குனர்கள் அலுவலகத்துக்குள்ளே நுழையும் போதே அற்புதம் வாங்க வாங்க நம்ம படத்துல உங்களுக்கு வாய்ப்பு உறுதி நானும் சாட்சி தான் அப்படி சொல்றாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்க எங்க பார்த்தாலும் வாய்ப்பு தரும் ஆனா ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் தேர்தல் முடிவு தெரியட்டும் ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் நிறைய வாய்ப்புகள் வர மாதிரி தெரியுது தம்பி இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா மிஸ்கின் சார் அவர் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு மிகப்பெரிய டேரக்டர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்டர் அவர் கூட ஸ்கிரீன்ல நடிக்கிறப்ப எப்படி இருந்துச்சு பக்கத்துல இருந்தப்போ மிஷ்கினைய கூட நடிக்கிறது எனக்கு பயம் இல்லை பயம் வரல அவர் பெரிய இயக்குனர் பெரிய நடிகர் நம்ம இயக்குனர் சூப்பர் டெலர்ஸ் இயக்குனரைய எல்லோரும் உட்கார வச்சு வசனம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் நான் நின்றுக்கிட்டே இருந்தேன் நீயும் நடிகன் தானே உட்காரையா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஓகே அதனால் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க பெரிய ஆளுங்க அவங்க பக்கத்தில் நிக் உட்காரதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை அதனால தான் நான் நின்னேன் உட்கார சொல்லி அந்த வசனம் எல்லாம் எப்படி எப்படி பேசணும் அந்த இயக்குனரைய சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என் படத்தில் பெண்களை கதற கதற கற்பழிக்கிற மாதிரி வேஷம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் கொடுங்கையா நான் நல்லா செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உன் மூஞ்சி பார்த்தலே தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாரும் சிரித்தாங்க ஐயா ஆமாம்யா ஆமாம்யா படப்பிடிப்பில் எல்லாரும் சிரித்தாங்க அந்த ரவுடி மாதிரி ஒரு டெரரான கேரக்டர் பண்ணும் நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்க ஆ அது நல்லா வரும் எனக்கு அது நல்லா வரும் நான் கிராமத்தில் நாடகத்தில் நடிக்கும்போது அயோக்கியன் வேஷம் தான் கொடுப்பாங்க எனக்கு அந்த குரல் பதிவு நடக்கிறப்போ முதல் நாள் ஒலிப்பதிவாளர் கிட்ட எங்க படத்துடைய உச்ச நட்சத்திரம் இவர்தான் என்ன சொன்னாரு ஒரு சின்ன நடிகன் என்ன பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் முதல் படமே தேசிய விருது வாங்கின இயக்குனர் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கடுத்து கடைசி நாள் அண்ணன் இந்த படம் ஓடுதோ ஓடல எனக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுவீங்கன்னு சொன்னாரு ஆனால் அவர் உச்ச நட்சத்திரம் சொன்னார் இல்லை இல்லையா அது கண்டிப்பாக ஒரு சிலர் அது சொன்னது நடந்தது ஏன்னா அந்த படத்தில் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க யாரோடைய வசனம் மக்கள் பேசலை நான் பேசின ரெண்டு வசனம் இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ தான் இயக்குனர் ஐயா வாக்கு வேத வாக்கு அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அங்கே தான் புரிஞ்சுக்கல ஆமாம் அந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் மேம் இருப்பாங்க அவங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ராஜமாதா கூட எல்லாம் நடிச்சிங்க ராஜமாதா என்ன சொன்னாங்க பார்த்துட்டு 
அந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் நேருக்கு நேர் அவங்க கூட நான் நடிக்கல கதவுக்கு பின்னாடி அவங்க கதவு திறக்க சொல்லுவாங்க கதவு திறக்கலாம் காலை உடைச்சிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க லீலா நீ செஞ்ச பாவத்துக்கு இல்லை மன்னிப்பு கேளு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு பாவம் செய்யல வாக்குவாதம் நடக்கும் கதவுக்கு அந்த புறம் அவங்க இந்த புறம் நான் அது நேருக்கு நேர அந்த அம்மா கிட்ட நான் பேசல அவங்களும் பேசல அங்க யாருக்கிட்ட நான் பேச மாட்டேங்க நான் ஓரமா நம்ம வேலை என்ன ஒரு அஞ்சு வருஷம் முயற்சி பண்றேன் யாருமே இந்த மாதிரி வேஷம் கொடுக்கல முதல் நாளே முப்பது வரி வசனம் கொடுத்துட்டாங்க என் கதை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இயக்குனர் சொன்னார் அண்ணே பயப்படாதுங்க உங்களால் எவ்வளோ பேச முடியும் அவ்வளோ பேசுங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு வரியாக எடுப்பேன் அப்படின்னு கூட சொன்னார் அதனால் அவர் தான் எனக்கு திரையுலக கடவுள் திரையுலக ஐயா திரு தியாகராஜன் குமார் ராஜ் அவர்கள் எனக்கு திரையுலக கடவுள் திரையுலக கடவுள் வேற அவர் அவர் இறைவன் அவர் இறைவன் அவர் தரையுலக கடவுள் இவர் திரையுலக கடவுள் எனக்கு மட்டும் அவர் சொன்னது அப்படியே நடந்துச்சு ஊரு போற எங்க பார்த்தாலும் இன்னும் அற்புதம் அற்புதம் பசங்க வண்டியில போயிட்டே இருக்காங்க அற்புதம் அற்புதம் நானும் சாட்சிதா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க இன்னும் ஓடுது அந்த அற்புதம் சிக்னல் எல்லாம் பார்க்கும்போதே சந்தோஷமா இருக்கும் எங்க பார்த்தோம் எந்த திரைப்பட அலுவலகத்துக்கு போனாலும் உதவி இயக்குனர்கள் அற்புதம் வாங்க வாங்க நம்ம படத்துல வாய்ப்பு உறுதி நானும் சாட்சிதா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருக்கும் எனக்கு எந்த வித சம்பந்தம் கிடையாது என்னோட முதல் வசனம் அவர் மேலதான் அற்புதம் அற்புதம் அப்படின்னு இந்த உருவம் ஒரு அற்புதமா இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் அற்புதம் அவருக்கு அற்புதம் கதவு தர அவ்வளவு தவிர அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை இந்த படங்களுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி இந்த கேரக்டர் அதுக்கு முண்டாஸ் பட்டு ராமு ஐயா இருக்க ராம்குமார் ஐயா அவர் படத்துல கூப்பிட்டார் என்ன நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சாலி கிராமத்து நடிகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாரு ராட்சசன் படத்துல ராட்சசன் வேஷமே இந்த இங்க இருக்கிற பையன் சரவணங்க தானே கொடுத்தாரு அவரு நம்ம தொகுதி பையன் தான் அதனால அவரு அவரு பார்வையில படலையே அப்படின்ற இயக்கம் இருக்கு மற்றபடி எந்த இயக்குனரா இருந்தாலும் சிறப்பான வேஷம் கொடுத்தா பொறுப்பா நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எந்த இயக்குனர் அந்த இயக்குனர் கிடையாது ஆனா சிறப்ப அந்த ராம்குமார் ஐயா பார்வையில படுமான்னு பாக்குறேன் தொடக்கத்துல நடந்த கதை சொல்லுவேன் கடலுக்குள்ளே தற்கொலை பண்ணிக்கு போயிருக்காரு பெரிய வசனம் ஆனா அது கஷ்டமா தெரியல மிஷ்கின் ஐயாவை கழுத்து பிடிச்சி செவத்துல சாய்க்கணும் அவர் பெரிய உருவம் கோவிச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னா லேசா இப்படி லேசா அப்படி தள்ளனே இயக்குனரை கோபம் வந்து அடிச்சுட்டாரு பலார்னு என்ன அப்போ மிஷ்கின் ஐயா சொன்னாரு அடிக்காதா அடிக்காதா நடிப்பாருரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் வேகமா தள்ளிட்டேன் சரி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் கொஞ்சம் அங்கேதான் திட்டு வாங்கினேன் மற்றபடி வசனம் பேசும்போது இயக்குனரையா சொல்லிட்டாரு இல்ல பத்து வச பத்து வரி பேச வேண்டியது இல்லை உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியும் அந்த அளவுக்கு பேசுங்கன்னு சொன்னேன் ரெண்டு ரெண்டு வரி பேசினாலும் நானே ஆமா இருந்தாலும் ரெண்டு ரெண்டு வரியா பேச முடியாது இல்லையா ஒரு முடிவு இருக்கும் ஆமா ஒரு நாலு வரியில ஒரு ஏதோ ஒரு முடிவு இருக்கும் அந்த முடிவு வர போல நான் நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரி முடிவு வர ஒவ்வொரு அப்படி அப்படியே போனேன் அதை அவர் கழுத்து பிடிச்சி தள்ளும் போது தான் திட்டு அடி எல்லாம் வாங்கிட்டேன் படம் எல்லாரும் விட அந்த ராசுக்குட்டி நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துல ஒரு சின்ன குக்கிராமம் அது யாருக்குமே தெரியாது பேர் அது ஒரு பேட்டை அது பகீர் சாஹிப் பேட்டை அப்படின்னு ஒரு பேரு அது யாருக்கும் தெரியாது அதனால விசாகப்பட்டினம் சொல்லிட்டு விசாகப்பட்டினம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் சும்மா சும்மா வர்றது நண்பர்கள் கூட எட்டி பாக்குறது போறது அப்படி எதுவுமே தெரியல வழி தெரியல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு 
அந்த வடப்பழனி பேருந்து நிலைய வாசலில் சின்ன திரை துணை நடிகர்கள் நிறைய பேர் நிற்பாங்க அதிகாலை அஞ்சு மணிக்கு அங்கே போய் பேசி பழகு உனக்கே வழி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க போனேன் சின்ன திரை துணை நடிகராக போனேன் அப்படியே படப்பிடிப்பு நடுவில் பாட்டெல்லாம் பாடுவேன் நண்பர் ஒருத்தர் குரல் சங்கத்தில் உறுப்பினர் அவர் சொன்னார் உன் குரல் பாட்டுக்கு அசத்தலாக இருக்குது குரல் சங்கத்தில் சேர்ந்துக்க நடிப்போடு அதுவும் கிடைக்கும் அப்படின்னாரு அப்போ எங்கிட்ட பணம் இருந்தது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் இருந்தது சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்துட்டேன் அதில் மொழிபெயர்ப்பு வேலை வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் தமிழ் பாட்டு தெலுங்கில் எழுதுறது தெலுங்கு பாட்டு தமிழில் எழுதுறது அறுபது எழுபது மொழி மாற்று படங்களுக்கு நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் ஆமாம் மோகன்லாலுக்கே தெலுங்கில் குரல் கொடுத்துருக்கேன் ஜாக்கி ஷராப்கே குரல் கொடுத்துருக்கேன் ம் இருந்தாலும் எனக்கு நடிப்பு தான் உயிர் பின்னணி குரல் பாடலாசிரியர் செலவுக்கு அது பசிக்கு நடிப்பு ருசிக்கு பின்னணி குரல் பாடலாசிரியர் பசிக்கு நடிப்பு ருசிக்கு மணியே மணி குயிலே மாலை இளங்கதிரழகே கொடிய கொடி மலரே கொடியிடையின் நடையழகே தொட்டையிடம் பூ மணக்கும் குளிர்கரமோ தொடகி நிற்கும் பூமரப்பாவை நீடி இங்கு நான் பாடும் பாமரப்பாடல் கீழடி ஓ மணியே மணி குயிலே மாலை இளங்கதிரழகே யுவன் சங்கராஜ இசையில நான் பாட்டை பாடிட்டேன் காதல் சொல்ல வந்தேன் பூபதி பாண்டியன் படம் தேவி வருகிறாள் காதல் தேவி வருகிறாள் அதை அப்படியே தெலுங்குல பாடிருக்கேன் தெலுங்குல பாடினாலும் இசை யுவன் சங்கராஜ தானே இளையராஜா மகன் இசையில பாடிட்டேன்ல பெரிய விஷயம் ஆமா அது இல்லாம மொழி மாற்று படங்கள்ல நிறைய பாட்டு சின்ன சின்ன பாடல் நிறைய பாடிருக்கேன் அது அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பசிக்கு நடிப்பு ருசி ஆமா அது இல்லாம இப்ப பொன்னியின் செல்வன் சொன்னீங்கல்ல அது இல்லாம வேற என்னென்ன படங்கள் எல்லாம் பண்ண போறீங்க எந்தெந்த டேரக்டர் எல்லாம் பாத்தீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு அலுவலகத்துல ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன்னு சொன்னாங்க ஆமா குறிப்பிட்ட இயக்குநர்கள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த நீல சொக்க மாறனைய சொன்னீங்களே அவர் படத்துல நடிக்க கூப்பிடுறேன் அவங்க வசனம் பேச சொன்னாரு அது அவர் வேற ஊர்தியா சொல்லியிருக்காரு அவர் இல்லாமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க எத்தனை வருஷம் கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல நீங்க வாய்ப்பு கிடைச்சது அது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு இயக்குநர்கள் பின்னாடி சுத்தினேன் கொஞ்சம் அது சதுப்புல ஆகி போச்சு இப்போ ஒரு ஒரு மூணு நாலு வருஷமா தான் தனியா முயற்சி பண்ணேன் இந்த சூப்பர் டெலக்ஸ் ஐயா இயக்குநரை ஏதா வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அதுல திரைத்துறைக்காக வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சாச்சு அது போன நூற்றாண்டுல ஒரு படம் எடுக்கிற முயற்சி பண்ணோம் நானூறு என் நண்பர்கள் சேர்ந்து கொஞ்சம் காசு பண்ணல போச்சு அதனால எங்க பெத்த தாயை பார்த்து பத்து வருஷம் ஆகுது திரைத்துறையில படம் எடுக்கிற முயற்சியில தோத்துட்டேன் நடிகராவது ஜெயிச்சு தான் ஊருக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால எங்க அம்மா கூட ஒண்ணு சொல்லல இப்ப சூப்பர் டெலக்ஸ் கிடைச்சது சொன்னேன் அப்ப வாடான்னு சொன்னாங்க எங்க அம்மா அம்மா இப்ப ஒரு பத்து பேரு மேல சொல்லிருக்காங்க இப்ப வந்தா நல்லா இருக்காது அது என்னன்னு பாத்துக்கிட்டு வர்றேம்மா இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு படத்துல நடிச்சுட்டு வருவேம்மா உன் சரிப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஊர்ல அம்மா தம்பி தங்கச்சி மூணு பேர் அவங்க வீடு கீடு எல்லாம் இருக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாம் எந்த கஷ்டம் கிடையாது பணக்காரன் கிடையாது நடுத்தரம் ஆமா அந்த மாதிரி வாழ்க்கை இங்கே அர்ப்பணிச்சாச்சு வெறி அதிகமாயிடுச்சு தம்பி இப்போ சூப்பர் டிலக்ஸ் மாதிரி ஒரு பத்து படத்துல நடிக்கணும் அதான் குறிக்கோள் அதான் எண்ணமா இருக்கு வேறு எந்த எண்ணம் கிடையாது தொலைபேசியில அடிக்கடி பேசுவேன் பாத்து பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமா பாக்காம ஆனா வாரத்துல ஒரு முறை வாரத்துல ரெண்டு முறை தம்பி தங்கச்சி அம்மா கிட்ட தொலைபேசியில பேசிட்டு தான் இருக்கேன் விரைவில் போவேன் ஒரு நாலஞ்சு படம் சூப்பர் டெலக்ஸ் மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு படத்துல நடிச்சுட்டு போவேன் 
இப்போ ஒரு பிரேக் ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் பிரேக் இருக்குல்ல இப்போ போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சந்தோஷப்படுவாங்க நிறைய முயற்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தம்பி முயற்சியிலே இருக்கு தினம் ஒவ்வொரு அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ இப்போ மாலை நான் மூணார் போகணும் படப்பிடிப்பு போது எனக்கு ஒரு மொழி பற்று வந்துச்சு நான் கவிஞன் அதனால என் சொந்த மொழியோ வந்த மொழியோ நான் பேசும் மொழி எனக்கு உயிர் தமிழ்ல பேசும்போது தமிழ் தான் எனக்கு உயிர் தெலுங்குல பேசும்போது தெலுங்கு தான் எனக்கு உயிர் ஹிந்தி கடுமையாக போராட்டிட்டு இருக்கேன் ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு இந்த மூணு மொழி எனக்கு உயிர் தான் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மூணுமே உயிர் மூணுமே அதனால தமிழ் மீது நல்ல ஒரு பற்று வந்து நல்லா பேசணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்நிய மொழி கலக்காமல் அன்னை மொழியில் பேசணும் அந்நிய மொழி கலக்காமல் அன்னை மொழியில் சூப்பர் நான் உங்கள்கிட்ட நிறைய விஷயம் சொல்கிறீங்க இது வந்து ருசிக்கு இது பசிக்கு எனக்கு தேவை விளையாட்டு இந்த பொம்பளைங்க விளையாட்டு போதை எதுவுமே கிடையாது திரைத்துறையில் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரணும் அந்த அந்த குறிக்கோளில் போயிட்டு அதான் தெரியுது உங்களோட டெடிக்கேஷன் எப்படின்னா அம்மாவை கூட பத்து வருஷம் பார்க்காம நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஆமாம் போயிட்டுருக்கீங்க சூப்பர் சார் நிறைய நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க நிறையாவே நீங்கள் பேசுனீங்க நிறைய நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் இந்த படத்தில் நடந்த அற்புதம் மாதிரியே உங்களுக்கு எல்லா படத்துலேயும் அற்புதம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவை சார்பாக விஷ் பண்ணிக்கிறோம் நன